എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പതിവ് ശൈലിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുന്നൊരു സംഭാഷണമാണ് എൻ്റെ കൂടെ സുഹൃത്ത് ഉമ്മർ പൂക്കയിലുണ്ട് ഉമറിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളിലൂടെ ഇസ്ലാം മത വിമർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ തുടക്കകാലം തൊട്ട് വളരെ സജീവമായി ക്ലബ് ഹൗസിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ചർച്ചകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആളാണ് ഈ അടുത്ത് യൂട്യൂബിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ജബർമാഷിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഉമർബായിയുടെ തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൽ തുടങ്ങാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹു വിഗ്രഹം ബിലാൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈറ്റിലുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മഭായ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിനോട് ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് താങ്ക് യു ലിയാക്കബായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പബ്ലിക് സ്റ്റേജിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നെർവസ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സെഷൻ കുറച്ച് ഏളി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പിന്നെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തടസ്സം നേരിട്ടു ഇപ്പോൾ അവർ ലഞ്ചിന് ടൈമായി ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ പരിച എന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലിയാഗത്തുമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം വളരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വളരെ പ്രധാനമായ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഈ ടൈറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത് അയ്യൂബ് മൗലവിയും ജബ്ബാർ മാഷും നടന്ന സംവാദത്തിൽ ബാക്കിയായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിഗ്രഹം ഇസ്ലാമും വിഗ്രഹവും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ബിലാലും വിഗ്രഹവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അള്ളാഹു ബിലാൽ വിഗ്രഹം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനകത്തുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്ധവിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അവരുടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരില്ല എന്നുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസവും അതിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിനു മുകളിൽ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ മുഴുവൻ ഈ അള്ളാഹു എന്ന സർവശക്തനായ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നും അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരായിട്ട് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ശിർക്ക് ആരോപിച്ചിരുന്നത് മുഷരിക്കുകളെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ചില ദേവതമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഈ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് അവരിൽ ഷിർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് പൊതുവിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് പല ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വായന എന്താണ് ചരിത്രത്തിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതലും അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഖുർആാനിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ായി രണ്ട് കഥകളാണ് പൊതുവെ മുഹമ്മദ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കയിലാണ് മറ്റൊന്ന് മദീനയിലാണ് മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കഥ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കഥ അവരിൽ അനേകരിൽ ഒരു ആരാധ്യനായിരുന്ന പ്രബലനായിരുന്ന ഒരു ദൈവം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ആ ദൈവം മാത്രമാണ് ഏകനായ ആരാധ്യൻ എന്ന് പറയുകയും ആ ആരാധ്യൻ്റെ മെസ്സഞ്ചറാണ് പ്രോഫറ്റാണ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാധ്യൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മനികയിൽ ഒരുവനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തർക്കം ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു അത് മുഹമ്മ അത് മാത്രമല്ല അത് പറ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ദൈവമല്ല നമുക്കറിയാം അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ വാപ്പയാണ് അപ്പോൾ അബ്ദുള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുള്ള അബ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ അ
അപ്പം ഏതൊരു ദൈവദൂതനെയും തൻ്റെ ഭാഷയിലല്ലാതെ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ദൈവം നിയോഗിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദാണ് ആ പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അറബ ഭാഷ അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദൈവമാണ് സോറി അള്ളാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഏകനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവിടെയാണ് തർക്കം രണ്ടാമത് മുഹമ്മദ് ദൈവമാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല രണ്ടാമത് നടക്കുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാത്തയുണ്ട് ഉസയുണ്ട് മനാത്തിയുണ്ട് ഹുബലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹുബൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ സംഗതിയുമായിട്ട് പിന്നെ മദീനയിലേക്ക് പോവാണ് മദീനയിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിഗ്രഹാരന സീൻ അവർക്ക് അവിടെ ചിലവാകില്ല ചിലവാകാത്ത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓബിയസ്ലി പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രിനിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാം എങ്കിൽ പോലും അവർ അതിൻ്റെ ആകത്തുകയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണെന്ന് പറയും അവർ അതിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജൂതന്മാർ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറ ഇവർ പരിചയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ അള്ളാഹുമായിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവർ ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നടക്കുന്ന അതേ ജനാധിപത്യ മര്യാദയോടു കൂടി മുഹമ്മദിനെ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചൂതന്മാർ അവരെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനോട് അവർ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിലൊന്നായിരുന്നു അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടികർത്താവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതരാ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന കള്ളം അള്ളാഹു എന്നൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന് പാർട്ട്ണറെ കൽപ്പിച്ചു അവന് സഹായികളുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കളവാണ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധിരുണ്ടായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ജൂതന്മാർ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച ആര് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് വിഘ ക്ഷോഭം വന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്ന് ആദ്യകാല ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു അയാളുടെ മുഖം ചുവന്നു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാൻ വാക്കുകളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ ജിബിരിയിലാണ് വന്നിട്ട് മുപ്പരെ താങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാ ഉമ്മ ശോഭപ്പെടല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് കുൽ അള്ളാഹുഹദ് അള്ളാഹു സമദ് അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു അവൻ എല്ലാവരെ എല്ലാവരാലും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോഴവർ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്ക് അതിൻ്റെ കൈ കാലുകൾ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഷോ പ്രയാസപ്പെടുന്നു ജിബിലിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു ജിബിലി പറയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ബാക്കിയുടെ കുല്ലു അള്ളാഹു ആയത് അള്ളാഹു സമദ് ലം യലിത് വലം യുളത് വലം യുലോ കുഫാൻ ആയത് അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവൻ ആരും ആശ്രയമില്ല അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവിടെ ആ സീനാണ് അവിടെ മദീനയിൽ നടക്കുന്നത് ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനകത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് തർക്കമുണ്ട് അത് പോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മദീനയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ആരാണോ അതാണ് അള്ളാഹു എന്ന ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മക്കയിലായിരുന്ന സമയത്ത് മക്കക്കാർക്ക് പരിചിതമായ ദൈവം ആയിട്ടുള്ള അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച പ്രവാചകൻ എന്ന രീതിയിലാണ് മുഹമ്മദ് നബി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സലഫികൾ പ്രത്യേകിച്ച് വഹാബികൾ പ്യൂർ തൗഹീദിൻ്റെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ സുന്നികളൊക്കെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഷിർക്ക് ബാധിച്ച ചില ആൾക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു അവർ ഇവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഒരു ഏകദൈവ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏകദൈവം മീൻസ് അതിനകത്ത് ചില സഹായികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടനിലക്കാരെ നിർത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റല്ലേ കാരണം ഉഹദിൻ്റെ സംഭവത്തിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മുഹമ്മദും അബൂ സുഫിയാനും നേർക്ക് നേർ ദൈവങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരാണ് മഹാൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കം നടക്കുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും ജബർമാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചൈത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ജൂതരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മുഹമ്മദ്
എൻ്റെ കൃഷ്ണനെ കാരണം കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ട അവരുടെ ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ദൈവമാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ മക്ക മുഷിക്കീങ്ങൾക്കിടയിൽ മക്കയിലെ ബഹുദൈവാരാധകർക്കിടയിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലാത്തയും മുസയും മനാത്തും ഹുബലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അവിടെ മദീനയിൽ ഈ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിപാടി ചിലവാകൂല കാരണം അവിടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ മക്കയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ തുല്യാക്കത്ത് ഭായി ചോദിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അതിന് സൂചകമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ എം എം എക്ക് വന്ന പോലെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് അത് വായിക്കാം അള്ളാഹു ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവിടെ പ്രബലനായുള്ള ഒരു ദൈവമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് സഹായികളെയും ആളെ കൂട്ടിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് സഹായികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹുവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അത് ഒരു പ ഒരു പച്ചക്കള്ളമാണ് നുണയാണ് കാരണം അതല്ല എന്നാണ് ഖുർആാൻ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുർആൻ പറയുന്നു സൂറത്തും അറിയാം അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ ചില ആരാധ്യരെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇവർക്ക് പിൻബലമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ ചില ആരാധ്യരെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇബ്രാഹിം പതിനാല് മുപ്പത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി അവർ അവന് ചില സമന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പറയുക നിങ്ങൾ സുഖിച്ചു കൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മടക്കം നരകത്തിലേക്കാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ആയത്തിൽ പറയുന്നു മറ്റൊരു ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു ആരാധ്യരെയും സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ പല ദൈവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇത് മൊത്തം ഇതിനെ മുപ്പത്തെട്ട് അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഇവൻ പല ദൈവങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ആരാധ്യനാക്കിയിരിക്കുകയാണോ തീർച്ചയായും ഒരു ഒരു അത്ഭുതമായ കാര്യം തന്നെ ഇവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുഹമ്മദാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ആളുകൾ അല്ല മുഹമ്മദ് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചതായിട്ട് ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറയുന്നു ഇവൻ പല ദൈവങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ആരാധ്യനാക്കിയിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് ലാഗ്ബായി അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രബലരായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഹുബൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അള്ളാവിൻ്റെ പെൺമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാത്തയും ഉസൈം അനാത്തയും ഒക്കെ അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് മറ്റ് ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞ സംഗതി ഞാൻ പറയാം ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ പല്ല് പോയി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏഴ് അൻസാരികളെ പകരം കൊടുത്തിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വയം രക്ഷാർത്ഥം എന്നെ ഇവരിൽ നിന്ന് ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയ മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നു എന്നെ ഇവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മദീനയിലെ ഓരോ അൻസാരികളും എടുത്തു ചാടി മുഹമ്മദ് സ്വർഗം അവർ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി മുഹമ്മദ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഹൂദി യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പരാജയമായിരുന്നു തുട തുടക്കത്തിൽ വിജയമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് ഉഹുദിൻ്റെ ഉഹുദിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അബു സുഫിയാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഹാജർ പട്ടിക എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഹാജറുണ്ടോ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഒന്നും മിണ്ടണ്ട പതുങ്ങി കിടന്നോന്ന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉമ്മർ ബിൻ ഖത്താബ് ഹാജറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് ഈ സത്യം നീ നുണയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അബു സുഫിയാൻ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവേ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മർ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അബു സുഫിയാൻ പറയുന്ന മറുപടി ശ്രേഷ്ഠൻ ഹുബൽ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നബി അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി മറുപടിയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുക അള്ളാഹു ആണ് കൂടുതൽ മഹാൻ മഹത്വമുള്ളവൻ എന്ന് മറുപടി പറയുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് പറ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് വഴിയുടെ വരികൾക്കിടയിലല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹുബലാണ് ശ്രേഷൻ എന്ന് പറ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന വഴി അന്ന് അബു
അള്ളാഹുവിന് മക്കളെയും സമന്മാരെയും സഹായികളെയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഷിർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്നീട് കടന്നു വരികയും ചെയ്തതല്ല മക്കാ മുഷരിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജനതക്കിടയിൽ തുല്യരായ സമന്മാരായ സൃഷ്ടികർത്താക്കളെന്നും ആരാധ്യരെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പല ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പല ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹു അയച്ച പ്രവാചകനാണ് എന്ന അവകാശവാദമാണ് മുഹമ്മദ് ഉന്നയിച്ചത് അവിടെ മക്കാ മുഷരിക്കുകൾ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു അയച്ച പ്രവാചകനാണ് താങ്കൾ എന്ന് താങ്കൾ തെളിയിക്കണം ഈ ചോദ്യമാണ് അന്ന് മുഷരിക്കുകൾ ചോദിച്ചത് പിന്നെ മദീനയിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ മക്കയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഇനി എങ്ങാനും മുഹമ്മദ് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നിയിട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപായം തേടി മക്കയിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധി സംഘം മദീനയിലെ ജൂതന്മാരെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് ആ ജൂതന്മാര് അതായത് പിന്നീട് നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ജൂതഗോത്രങ്ങളുമായി കുറേശികൾ പ്രതിനിധികൾ അയക്കുകയും മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവാചകത്വം സത്യമാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ആ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആളായിരുന്നു പിന്നീട് ബദറിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയപ്പോൾ ഉക്കബയുടെ കൂടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വിശ്വാസികൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അവിടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് കാലക്രമേണ അവർക്കിടയിൽ ചില പിന്നെ ഷിർക്കുകൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ജാറം ഔലിയ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ചില ഷിർക്കുകൾ ഉണ്ടായി അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്ന വാദം ശുദ്ധമായ തെറ്റാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ മറ്റു ആൾക്കാരെ സമന്മാരാക്കുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കുറേശികൾ ആരോപിക്കുന്നത് എല്ലാ ആരാധ്യന്മാരെയും കൂട്ടി ഒറ്റ ആരാധ്യനാക്കുന്ന പണിയാണോ ഈ ചങ്ങാതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കുറേശികൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇസ്ലാമിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധവിശ്വാസമാണ് വിഗ്രഹാരാധന ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിൽ വാസ്തവത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടോ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഹജർ അസ്വദാണ് കഴബയാണ് വിഗ്രഹാരാധന വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ദേവാലയങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിഗ്രഹാദ ആരാധകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടികൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അതിനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാകുന്നതിന് മുൻപ് മക്കയിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ചേർത്ത് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപതോളം വിഗ്രഹങ്ങളുള്ള കഴബയെ മുഹമ്മദ് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പിൽ ആരാധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അതേ കഴബയിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കെ മുഹമ്മദ് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്ര നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലോജിക് എന്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഷൈന പ്രദക്ഷിണവും ഈ തവാഫ് ചെയ്യലും വലം ചുറ്റലും ഒക്കെ മുഹമ്മദ് പലി അഗത്ഭായി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് മുഹമ്മദിന് നുബൂവത്ത് കിട്ടിയ മീൻസ് അവർക്ക് ഈ വഹി ഈ പറയുന്ന സന്ദേശം എത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോലും മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഓർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ചൈത്ര പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ് ഈ കാബ അതായത് തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാബ അമ്പലത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരോ അവിടെ മക്കാ മുഷ്ടിങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകൾ എന്തോ മുഹമ്മദിനോട് ഫൗളായിട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അവരോട് ചെയ്തത് എന്താ പറയുമ്പോൾ അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തറപ്പ് കൊണ്ടുവരും ഈ പറഞ്ഞ വാചകം എല്ലാ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഹിജറ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതാണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന ലാത്തയും മുസയും മനാത്തയും അടക്കം പത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളോ പ്രതീക്ഷകളോ ഈ പറയുന്ന കാവാമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് അതിന് ഏകദൈവാരാധകനായ ഈ മുഹമ്മദ് അതിന് വലയം ചുല്ല ചുറ്റുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തറപ്പ് കൊണ്ടുവര
മാത്രമല്ല ഹജറുൽ അസ്വദിനെ മുഹമ്മദ് നബി ചുംബിക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചുംബിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഖലീഫ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഖുൽഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളിൽ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഈ കല്ല് അതായത് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കാലത്ത് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു കല്ല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കല്ല് മാത്രം അവിടെ കല്ലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെ ഉമർ പറഞ്ഞത് ഉമറാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു കല്ലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നെ ചുംബിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നതാണ് ഇതേ സംഭവം സഫാ മർവ കുന്നുകൾ അത് പിന്നെ ഷായുർ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നിടത്ത് ഹജ്ജിൻ്റെ സമയത്ത് സഫാ മർവ കുന്നിൽ നമ്മൾ ഓടണോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നടന്നുകളി എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണോ മുഷിരിക്കുകൾ ഈ പറയുന്ന സ പല ദൈവങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്ന കഴബയ്ക്ക് ചുറ്റും അവരെന്താണോ ചെയ്തിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അതിലാകെ മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹു മലബൈക്കിലെ ചില വരികൾ ചില വാചകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതാണ് വിഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അപ്പൊ സഫാ മർവ കുന്നുകൾ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ബിംബങ്ങളാണ് പ്രതീകങ്ങളാണ് കഴബ ബിംബമാണ് പ്രതീകമാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് സാക്ഷാൽ ബിംബമാണ് ഇനി ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ബിംബ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് നമ്മൾ ബിലാലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഹദീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ് ഈ കിബ്ല കിബ്ലയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് മീൻസ് ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് കഫം കണ്ടു കഫം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് ഭയങ്കര നീരസ ഉണ്ടായി ഭയങ്കര പ്രയാസം ഉപരിക്ക് ഉണ്ടായി അയാൾ മുഹമ്മദ് അത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും വളരെ വൃത്തിയൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് കഫം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തുടച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഹദീസിൽ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കിബിലയുടെ ഭാഗത്തായി കഫം കണ്ട മുഹമ്മദ് നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തുടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അയാൾ രഹസ്യ ഭാഷ നടത്തുന്നത് തൻ്റെ നാഥനുമായാണ് അഥവാ അവനും കിബിലക്കുമിടയിൽ അവൻ്റെ നാഥനുണ്ട് അതിനാൽ ആരും കിബിലയുടെ നേരെ തുപ്പരുത് ഇത് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് തൃശ്ശൂർ വന്നിട്ട് ഒരു കിബില എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യല്ല എവിടെയാണോ ഇസ്ലാം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയാണ് കിബിൽ കിബിലക്ക് നിങ്ങൾക്കും കിബിലക്കുമിടയിൽ അവൻ്റെ നാഥനുണ്ട് കിബിലക്കിടയിൽ ചിത് ചെയ്യുന്ന നാഹ നാഥൻ വിഗ്രഹമല്ലാത്ത പിന്നെ എന്താണ് ലേഖത്തിനൊക്കെ മനസ്സിലാണല്ല അള്ളാഹു അവിടെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവിടെ ഇരിക്കണം അർഷ അവിടെ അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സർവവ്യാപിയാണ് എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഇസ്ലാമിനില്ല ഇസ്ലാമിനെ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാത്തിലും ജീവൻ ഉള്ളതിലും ഇല്ലാത്തതിലുമൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു 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 എന്ത് ഒരു ഒരു ശക്തിയാണ് ദൈവം എന്ന സങ്കല്പം ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് പ്രപഞ്ചത്തെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴബയുടെയും നിസ്കരിക്കുന്നവൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഗ്രഹത്തിലൂടെ പ്രതീകത്തിലൂടെ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു വിഗ്രഹം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതീകം ഒരു വിഗ്രഹം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള വിഗ്രഹം മുഹമ്മദാണ് അത് ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലോ രൂപം പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ല സാങ്കല്പികമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പ്രതിപുരുഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് മുഹമ്മദാണ് ഇസ്ലാമിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വൈകാരികമായിട്ട് മുഹമ്മദിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അടി കിട്ടാത്തവർ വെട്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പം ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രഹം മുഹമ്മദാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കൊച്ചു വിഗ്രഹങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് പിന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധനയൊന്നുമില്ല അതിപ്പം ഇസ്
ഇനി രണ്ടാമത്തത് ബിലാൽ വിഗ്രഹത്തോട് എന്ത് ചെയ്തു വിഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജർ ലസുവിന്റെ മുകളിലല്ല ഹജർ ലസുവിന്റെ മുകളിൽ ആരെങ്കിലും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുമോ ഇല്ല ബിലാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പല വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുകളിലും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജബ്ബാർ മാഷ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിട്ട് അവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് കിതാബിലുണ്ടെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ ജബ്ബാർ മാഷ് തൂറുക എന്നോ എന്തോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അത് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞൂടെ ഇതൊക്കെയാണോ നിങ്ങളെ സംസ്കാരം എന്നാണ് അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു വിമർശനം പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ജബ്ബാർ മാഷ് നുണ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജബ്ബാർ മാഷ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം എന്തിലുണ്ടാവും കിതാബിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ജബ്ബാർ മാഷ് ആ ഹദീസിന്റെ സനത് പരിശോധിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് ഷെരീഫ് ഭൈ ജബ്ബാർ മാഷ് സനത് പരിശോധിക്കണം എന്ന് സനത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമ്പര പരമ്പര ആ ഹദീസ് ആരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു ആരിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥകാരനിലെത്തി എന്ന് ഇടമുറിയാതെ വരുന്ന പരമ്പര നിവേദക പരമ്പര ജബ്ബാർ മാഷ് പരിശോധിക്കാതെയാണ് കിതാബിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചത് മഹാപാതകമായി എന്നാണ് അല്ല കൂട്ടരെ ജബ്ബാർ മാഷ് കുത്തിരുന്നി ഇനി സനതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം അസ്ബാബ് നുസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന വാഹിദിയുടെ തഫ്സീറിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെ നമ്മളെ യു എ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് അത് അതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഏല്ലേ വാഹിദിന്റെ തഫ്സീറിൽ അല്ല ഇമാം റാസിന്റെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പം പല തഫ്സീറുകളിലും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പം പറയുന്ന കാര്യം ജബ്ബാർ മാഷ് അത് പറഞ്ഞത് കളവാണ് അയ്യൂബ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി പ്രതിപാദിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ആകെ വാഹിദിയിലുള്ളൂ വാഹിദിയിലും റാസിയിൽ നിന്നും മറ്റു പല തഫ്സീറിൽ നിന്നും ഈ സാധനം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ജബ്ബാർ മാഷ് സനത് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല സനത് പരിശോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇസ്ലാം വിമർശകരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിതാബ് വല്ലാത്തൊരു ദുരിതമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ തരാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ മലമൂത്ര വിശ്വജനം നടത്തി അതിന് ചില ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കിതാബിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കിത്ത വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബുഖാരി കിതാബുണ്ട് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വഹിയുടെ ആരംഭം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സീനിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യൂല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ദൃഢത കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ബുഖാരിയിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവർ അവർ തള്ളോ കൊള്ളോ എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ഒരു സംഗതി ലാഗതമായി ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താണ് അതിൽ ആ ബുഖാരി സാക്ഷാൽ ബുഖാരിയിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ സനതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സഹിഹായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല സനതൊക്കെ പക്കയാണ് ഒരു ഹദീസ് ഒരു ഹദീസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിന്റെ തുടർച്ച അതിൽ പകുതിക്ക് സനതുണ്ട് പകുതിക്ക് സനതില്ല എന്ന പ്രതിഭാസം നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വഹിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വറക്കത്ത് പിന്നെ നൗഫൽ മരിച്ചു അതോടുകൂടി വഹിയിനൊരു തടസ്സം കുറച്ച് ദിവസം അപ്പോൾ വഹിയൊക്കെ കിട്ടാതെ കുറച്ച് ഇടങ്ങാറായി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തോന്നിയില്ല മലയുടെ മുകളിൽ കയറി ചാടാം ഇനി കൂട്ടിയാൽ കൂടൂല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടോ നിരാശ ബാധിച്ചോ മുഹമ്മദ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുന്നിന് മുകളിൽ കയറി ചാടാനാഞ്ഞു എന്നും അവിടെ ജിബിരിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയാമെന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ ചിന്തയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ വന്നു എന്നുമാണ് ഇതിൽ നിരാശ തോന്നി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് വഹിന് തടസ്സം നേരിട്ടത് ശരിയാണ് മലൻ്റെ മുകളിൽ കയറി എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നത് ആയിഷ കൈന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വഹ അതിന് സനത ഒത്തിട്ടില്ല ഈ ഭാഗം മലയാള ഹദീസ് എന്ന് മുക്കി കാരണം അത് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ
വിഗ്രഹത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സനത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് കിതാബിലുള്ളതിനെ തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതും ഇതൊക്കെ ജബ്ബാർ മാഷി ഇനി പിന്നെ തബിരിയുടെ തഫ്സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാനൈനി തഫ്സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുർത്തുബിയുടെ തഫ്സീറോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹദീസിൻ്റെ നിവേദനം വായിക്കുമ്പോൾ ജബ്ബാർ മാഷി ഞാൻ ആദ്യം ബുഹാരി പണ്ട് ചെയ്ത പണി മൊത്തവും ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോ ഹദീസ് എടുത്ത് വായിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്ര ബാലിശമാണെന്ന് ആലോചിക്കാം കിതാബ് തള്ളൽ എന്നുള്ള പുതിയ കലാപരിപാടി ഹദീസ് തള്ളൽ സനത് തള്ളൽ കിതാബ് തള്ളൽ അങ്ങനെ പല കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പെന്തായാലും സംവാദത്തിലാകെ ബാക്കിയായത് ബിലാല് വിഗ്രഹത്തിന് മുകളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നടത്തി എന്ന് കിതാബിലുണ്ട് അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ബിലാൽ അത് അവരുടെ ചർച്ച നടക്കട്ടെ പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വിഷയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറയാമെന്നും കൂടി അതും കൂടി ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ബിലാൽ ശരി മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി നൂറൊട്ടകത്തിന് ബലി കൊടുത്ത് അതിന് പരിഹാരകർമ്മവും ചെയ്തു കഴുകി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീരൂലേ മുഹമ്മദ് എന്താ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് വിഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി കൊണ്ട് തല്ലി വീഴ്ത്തി അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു ജനതയുടെ ആരാധനാലയം പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിൽ അവർ ആരാധിച്ചു പോന്നിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവൻ തച്ചൊടച്ചു കളയുകയും അവരുടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുകയും അവരെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും അതിന് തയ്യാറാവാത്തവരെ കൊലപ്പെടുത്തും എന്ന് ആയത്തറക്കുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ബിലാ മക്ക കുറേശികളുടെ ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ ആരാധനാ സങ്കല്പങ്ങളോട് വിഗ്രഹങ്ങളോട് ചെയ്ത ക്രൂരത വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബിലാല് അപ്പിട്ടത് ക്ഷമിച്ചൂടെ എന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസികളോട് പറയാനുള്ളത് അതൊന്നും വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട നൂറൊട്ടകവും കൊടുത്തു അത് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ തീരുമായിരുന്ന പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് അതിനേക്കാളും മ്ലേച്ഛമായ അതിനേക്കാളും ഭീകരമായ അക്രമമാണ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം ബിലാലിൻ്റെ ഹദീസിൻ്റെ സനത് തപ്പാനും ആ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച ബഹുമാനിച്ച ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കരുത് എന്ന് ഖുർആൻ വചനം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏഴോ എട്ടോ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഹുദൈബിയ സന്ധിയുടെ സംഭവം ആ സന്ധിയിൽ വെച്ച് ഇതേ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഉം സുസ് ബുല്ലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അബുബക്കർ അത് സഹിഹായ ബുഹാരിയിൽ സനത് മുറിയാതെ ബുഹാരിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് അർത്ഥം അറിയണം എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കി ഉസ്താദ്മാർക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും വിഗ്രഹങ്ങളെ തലതല്ലി പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഹലീഫമാരും മുഹമ്മദും ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പാവം ബിലാലിനെ വെറുതെ വിടൂ എന്നാണ് ജബ്ബാർ മാഷോടും പിന്നെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബിലാൽ പാവാട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന അബു സുഫിയാൻ തന്നെ ഹുബലാണ് മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന ഊതി യുദ്ധൽ ഹുബലാണ് മഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഇതേ അബു സുഫിയൻ തന്നെ മക്ക വിജയവേളയിൽ മക്കം ഫത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മുഹമ്മദിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു അയാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹു ആണോ ദൈവം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായിട്ട് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി പക്ഷേ അപ്പം ചോദിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ദൂതനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ സംശയമുണ്ടോ അപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ വാളിൻ്റെ മുനയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ സംശയവിമുക്ത ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന് വാളിൻ്റെ മുനയിൽ അബു സുഫിയാൻ പറയുന്നു ആ സമയത്താണ് സുഹൃത്ത് അബ്ബാസ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് കാരണം തല പോവും അപ്പോൾ അവിടെ അള്ളാഹു ആണ് മഹാൻ എന്ന് അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം സോറി അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവാണ് ദൈവം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പം അയാളെ സത്യം പറഞ്ഞു കാരണം അയാളെ ദൈവം ജയിച്ചില്ല അപ്പം അള്ളാഹുവാണ് മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു വേളയിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു റഹ
അവരുടെ പല ആരാധ്യരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു അള്ളാഹു അതിൻ്റെ കാരണം അള്ളാഹു കറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു തീർക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവനെ അവനെ സമന്മാരാക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ആളുകളെയും ആളുകൾ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരച്ചിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല താങ്ക് യു